willkommen in Victor School im Waldland. Hey, meine Freunde, ich bin's wieder, euer Gebirges, und scheinbar haben wir jetzt mal was vergessen. Eine Olive des Lebens. Wie ihr seht, ist mein Team aufgestellt für diesen Part. Auch wieder einmal in Octopath Traveler. Mit Tressa, Ferion, Hanit und Primrose. Und glaubt mir, ich hatte eine Menge Spaß, es zusammenzustellen, denn... Ich habe gemerkt, oh, da könnte durchaus was Gutes Synergiemäßiges bei rumkommen. Und vor allem levelmäßig, hoffentlich auch. Unser Auftrag hier in Victor School lautet natürlich, wir gehen Tressas Quest an. Dazu müssen wir allerdings erst einmal zum Gasthaus und mit dem Typen quatschen. Wo war denn das? Da hinten ist es. Ich habe mich natürlich nicht lumpen lassen. Im letzten Part habe ich gesagt, ich werde nur ein bisschen joinken gehen. In der Stadt und oh, die haben schlechten Einfluss auf uns. Uh, hu, hu. Ähm, ah ne, ist gar nicht das Ding jetzt. Ah, ich werde noch ein bisschen joinken gehen, habe ich gesagt. Ist ja Plattner. Ähm, und habe ein bisschen was, naja, mitgehen lassen. Und ich muss mir zwei Sachen kaufen tatsächlich, weil die 0% und 3% waren echt ein bisschen mies. Aber ich habe mir tatsächlich was gejoinkt. Da haben wir es doch. Da haben wir noch den Ort. Hi. Hi, auf ihr. Äh, und zwar ist meine Aufstellung so, dass ich momentan Tressa als Jägerin dabei habe. Habe ich gesagt, das ist super bei ihr. Ferion als Krieger. Äh, Hanit als Dunkelmagierin bzw. Gelehrte. Und Primrose immer noch als Diebin. Das Ding ist, Tressa hat eine verbotene Axt und einen verbotenen Bogen. Und imperiale Lanze. Macht halt übelst mäßigen, heftigen Schaden im physischen Bereich. Da fragt man sich, hey, was spielt sie halt auch fahndet? Elementarer Angriff wird erhöht, elementarer Angriff wird erhöht, elementarer Angriff wird erhöht. Und natürlich, elementarer Angriff wird erhöht, elementarer Angriff wird erhöht, maximal GP und maximal FP erhöht. Zudem der Effekt von der Axt, die halt macht, dass wir mehr als Bildschaden zufügen. Ich muss testen, ob das was bringt, ob das taugt, wenn ich auch die Axt aktiviere, oder ob es was bringt, ob es mehr Schaden macht, wenn ich den Stab aktiviert habe. Wenn es so wirklich wäre, dass der Stab da nur aktiv ist, werde ich auf jeden Fall wechseln. Aber für den Moment ist es einfach super gut. Es ist super, super praktisch. Habt ihr schon gesehen, ich habe ein bisschen gekämpft und ja, sie macht guten Schaden. Dank ihres Elektroangriff, den sie hat. Äh, Elektro, äh, Angriff vom Bogen, vom Jägerskill. Aber wir sind nicht da, um zu quatschen. Wir sind hier, um, naja, Geschichten zu lauschen. Los geht's. Tressa Kapitel 3 Nachdem du von der Handels Händlermesse erfahren hast, begibst du dich nach Victor School, um eine außergewöhnliche Ware für die Aktion zu finden. Schließlich gelangst du in eine der Läden. In einen der Läden. Hm. Okay. Na dann. Los geht's, kleine Tressa. Auf! Was bisher geschah? In Kambruch traf Tressa einen anderen Händler namens Ali. Er erzählte ihr von der Händlermesse in Große Hude, wo die kostbarsten Schätze des Reichs versteigert werden. Und so schwor Tressa einen wertvollen Schatz zu finden und sich so Respekt und Ansehen als Händlerin zu erwerben. Also verabredeten die beiden, sich auf der Messe zu treffen. Und falls sie ein bisschen fertig klingen sollte oder atemlos sonstiges, liegt daran, dass ich vorhin erst äh, ziemlich lange gestreamt habe. Sehr, sehr lange. Es wird Zeit, dass ich dieses Notizbuch fortschreibe. Schreib! Ich bin unterwegs zur Händlermesse in Große Hude. Doch zuerst muss ich einen Schatz finden, der für diese Auk Auktion angemessen ist. Aus diesem Grund bin ich nach Victor School gekommen. Der Urheber dieses Buchs hat hier gefunden, was er suchte. Hoffentlich habe ich genauso viel Glück wie er. In Ordnung. Ich sollte mich hier mal umsehen. Blöderweise hassen mich gerade alle in der Stadt. Ihhh. Alright. 
Die Suche kann beginnen. Yay. Oh, uh, shiny. Entschuldigung, könnt ihr mir etwas zu dieser Karte sagen? Das alte Ding? Keine Ahnung, woher sie stammt. Ich habe sie im Lager gefunden, wollte sie schon zu, äh, zuerst schon wegwerfen. Aber dann dachte ich, sie könnte mir vielleicht ein paar Blätter einbringen. Darf ich sie mal genauer ansehen? Das sind alte Linien, die übermalt wurden und sie riecht nach mehr. Offenbar hatte die Karte eine besondere Bedeutung für den, der sie gezeichnet hat. Ich glaube, da steht sogar etwas geschrieben. Aber die Buchstaben sind seltsam. Ich will verdammt sein, wenn du dieses Gekritze lesen kannst, junge Dame. Hm. Mein liebster Freund. Hier ist mein wertvollster Schatz vergraben. Baltazar. B -b 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 Baltazar? So wie der gefürchtete Pirat Baltazar von den Ostmeeren? Und das ist seine Schatzkarte? Yes. Scheint tatsächlich so zu sein. Die muss ein Vermögen wert sein. Gib sie mir. Ach, Tressa. <lacht> das Glück ist heute wohl auf meiner Seite. Das bleibt jetzt aber unter uns, junge Dame. Hier. Ich gebe dir sogar ein. Ich gebe dir sogar ein paar Süßigkeiten. Ferien würde ich nein sagen. Ach komm, Tressa. Wird gelaufen. Oh, wütend, Tressa ist wütend. Nein, danke. <lacht> Ach, du bist. Du bist ein Schädel. Hallo. Mein Lager ist mittlerweile ziemlich überfüllt. Ich sollte etwas Struktur ins Chaos bringen. Ach, Tressa, was machst du für einen Blödsinn, ey? Oh, Zeit für ein Päuschen. Yay. In meinem Tagebuch habe ich bereits geschrieben. Also lese ich noch ein wenig in dem Notizbuch. In dieser Welt gibt es zahllose Schätze. Aber nur einer ist wirklich kostbar für mich. Und ich werde weiterziehen, bis ich ihn gefunden habe. Hm. Er hatte nur einen wahren Schatz in der ganzen Welt. Ach, guck an. Guck an, guck an, guck an. Der Kapitän Leon ist da. Hi. Schön zu sehen, dass du dieses Notizbuch, äh, Notizbuch tatsächlich nutzt. <lacht> Hi. So sehen wir uns wieder, Mädchen. Mr. Leon! Mr. Leon! Leon! <lacht> Sorry, ist so ein Resident Evil 4 Flashback irgendwo. Leon! Schnauze, Ashley! <lacht> Herr Leon, was führt sie denn hierher? Das sollte ich dich fragen. Jetzt sag mir nicht, dass du von zu Hause weggelaufen bist. <lacht> nee, nicht wirklich. Ich fand es lediglich, es war lediglich eine Zeit, mir die Welt anzusehen. Und das verdanke ich dem Notizbuch, das ich von euch habe. Oh. Na, bedanke dich bei dir selbst. Du hast es dir schließlich selbst ausgesucht, Mädchen. Puh. Ich könnte mich bis zum Ende meiner Tage in die Hängematte legen. Und oh nein, ist ein Mick und Mack. Hello. Oi, bist du nicht? What? Nick und Nack? Das heißt, Mick und Mack, du spatzen mich an. <lacht> du bist das Mädchen, das uns in Riffelswiesen vermöbelt hat. Uh oh. Das heißt, Rippeltiden. Habt ihr zwei eure Lektionen immer noch nicht gelernt? Mick. Mack. Es reicht. Captain. Entschuldigung, Captain. Captain? 
klar, unsere Piratenzeit ist abgehakt. Wir sehen jetzt unter neuer Flagge. Oh mein Gott, wirklich. Das ist so komödiantisch gut. Jener Tag hat uns die Augen für die wahre Größe von Leon Bastale geöffnet. Und jetzt sind wir geehrt, ihn unseren Captain nennen zu dürfen. Wow. Das Bau kam gut. Freut mich, dass ihr beide jetzt einen neuen Kurs segelt. Wow. Und mich auch. Sie haben sich ganz schön gut gemacht unter meinem Kommando, auch wenn sie noch einen weiten Weg vor sich haben. Ich hab dir, Captain. Und jetzt komm in die Puschen, du halb soffener Dodo. Es gibt zu tun. Was? Und Mädchen, was macht deine Reise? Well, I... Ich lerne noch immer auf meinem Weg, aber ich habe ein Ziel. Ich möchte auf der Händlermesse etwas Fantastisches verkaufen. Wenn ich das schaffe, ist das Beweis genug dafür, wie weit mich die Reise gebracht hat. You don't say. Nun, für eine solche aufstrebende Händlerin wie dich gibt es bestimmt keinen besseren Ort als die Messe. Und was genau ist es, was du ausreichend wertvoll für die Auktion hältst? Ich wünsche, ich könnte es euch sagen, aber ich bin noch immer auf der Suche danach. <lacht> Ein bislang unentdeckter Schatz also, ich verstehe. Dann wünsche ich dir für deine Suche alles Gute, Mädchen. Vielen Dank, Herr Leon. Ach übrigens, was führt euch denn nach Victor School? Ein alter Freund war hier zu Hause. Er verstarb damals zu dieser Jahreszeit. Daher entschied ich mich, hier mal vorbeizuschauen. Habt ihr euch nahe gestanden? Oh ja, Balthazar und ich waren wie Brüder. Balthazar? Ihr meint den Balthazar? Welchen Balthazar-Mädchen? Den Balthazar, den, der die Karte gezeichnet hat, die ich vorhin gefunden habe. Ah. Das müsste er sein. Kannst du mir zeigen, wo du sie gefunden hast? Yes. Klar, folgt mir. Welch zufälliger Zufall. Lass mich raten, der Händler ist weg. Ah oh, ne, ist noch da. Hey. Entschuldigt, meine Herr. Ich bin es wieder. Welcome. Willkommen zurück, junge Dame. Ich hoffe, du hast es geschafft, unser Geheimnis zu wahren. Nee. I'm sorry. Es tut mir wirklich leid, aber das konnte ich nicht. Was soll das heißen, du konntest es nicht? What do we have here? Entschuldigt die Einmischung, aber ich habe gehört, dass ihr möglicherweise im Besitz einer Karte von Paltazar seid. Wer seid ihr? Das ist Kapitän Leon Bestral. Leon Bestral? Die Geißel der Meere? Ich kann es kaum glauben, aber dieser blaue Speer, das ist kein Zweifel. Ich habe alles von euch und euren berühmten Worten gehört. Wie lauten sie nochmal? In dieser Welt fressen die Starken die Schwachen. Diese Worte solltet ihr besser vergessen, mein Herr. Ha, wollt ihr mich zum Narren halten? Ich weiß, dass ihr nur hier seid, um einen Laden zu plündern. <lacht> ich kann euch versichern, dass es, ich, dass ich, dass er nicht hier, ne? Mein altes Leben habe ich längst hinter mir gelassen. Oh Mann. Hm, das sieht tatsächlich noch einer von Balthasars Arbeiten aus. Ich wollte sie tatsächlich nicht stehlen, oder? Ich verstehe. Also sind die Gerüchte wirklich wahr? Die großen Piraten Leon und Balthasar waren Freunde. Na nun, er klingt plötzlich so anders. Wenn ihr beide wirklich so nahe standet, wie berichtet wird, würdet ihr bestimmt alles tun, um diese Karte zu bekommen. Habe ich recht? Ah, oh, du Drecksack. But. Unglücklicherweise ist sie ein wertvolles Familienerbstück und ich fürchte, ich kann mich davon nicht trennen ohne Entschädigung. Ah, komm mal, du Arsch. Wirklich? 
Aber Freund hat auch noch gesagt, dass er sie wegwerfen wollte. Hm. Wenn ihr wirklich der Lärmbastral seid, dann kennt ihr euch mit Schätzen des Reichs bestimmt gut aus. You see. Ich bin nur ein einfacher Händler, wisst ihr. Kein Vergleich mit eurer Erhabenheit. Doch haben wir eins gemeinsam. <lacht> Den Wunsch, einen bestimmten Schatz zu besitzen. Habt ihr von Edbards Schild gehört? Edbard war ein Diener des Königs. des Königs von Ferian. Ferian? Oh. Seine Verteidigung mit dem Schild galt als unüberwindbar. Der Legende nach nutzte er diesen Schild zum Schutz seines Lehnsherrn bis zum tragischen Ende des Königreichs. Es gibt ein Gerücht, dass der Schild kürzlich in dieser Stadt gesehen wurde. Ein ungewöhnlicher Zufall, nicht wahr? Ein sagenumwogener Pirat und ein ebenso sagenumwogener Schatz zu gleichen Victorschool. <lacht> Wenn ihr dem Schild ganz zufällig irgendwo begegnet, Herr Bastral, dann tausche ich gerne die Karte gegen ihn. Wie kann er es wagen, die Karte als Druckmittel einzusetzen? Sie gehört rechtmäßig Herrn Leons Freund, der tot ist, deswegen RIP. Na gut, verständlich. <lacht> Es tut mir leid, aber da irrt ihr euch. Till we meet again. Vielen Dank, dass ihr mir die Karte gezeigt habt und entschuldigt, dass ich eure Zeit derart in Anspruch nahm. Hey. Wollt ihr wirklich gehen, ohne das Andenken an euren Freund mitzunehmen? Nein. Es ist nicht an mir, diese Karte zu nehmen. Und jetzt möchte ich mich verabschieden, Mädchen. Ich möchte heute Abend auf sein Leben anstoßen. Oh, diese, diese, diese komischen kleinen Geräusche. Oh, Herr Leon. Hm. Er sagt, er braucht sie nicht, aber... Ich denke, ein Andenken wie dieses ist in den Händen eines Freundes am besten aufgehoben. Ich werde einen Weg finden, sie ihm zu bringen. Klaus dir, Klaus dir, Klaus dir, Klaus dir. Ich sagte, die würde die Karte gegen Edwards Schild tauschen, richtig? Ich bin nach zwei Wellen wieder da. Ah, das ist aber eine Ansage nach zwei Wellen. Ich habe keine Ahnung, was eine Zeiteinstellung sein soll, aber gut. Ich scheint entschlossen zu sein, an die Karte zu kommen. Das bin ich, um Herrn Leons Willen. Ich könnte sie euch stehen, wisst ihr? Wollte ich nur mal erwähnen. Das wird nicht nötig sein, das schaffe ich auch alleine. Er will einen Handel, dann soll er ihn bekommen. Darum bin ich unschlagbar. Ich werde ihm schon zeigen, wer hier der beste Händler ist. Tja, wie ich sehe, wird meine Hilfe hier nicht gebraucht. Eigentlich wollte ich mich als Kavalier erweisen, aber ihr seid eindeutig eine Dame, die gerne die Zügel die Hand nimmt. Und ab. Wie könnte ich mich eine echte Händlerin nennen, wenn ich die Herausforderung ablehnen würde? Wie war? Ah, diese Interaktion zwischen den beiden sind so herrlich. Aber gut, sie sagt, sie will es nicht. Also will sie es nicht. Auch wenn ich ihn gerne bestohlen hätte. Hm. Na gut, wir müssen aber erstmal so einen Ruf herstellen, denke ich mal, sonst können wir nicht handeln. Einmal gehen wir Ruf herstellen. Fuck, 10.000, Alter. Ihr habt doch einen Arsch offen, ey. Uff. 10.000 ist heftig in der Stadt hier. In der, in der Stadt. Ich kann ihn bestehlen. Uh. Uh. Gute Lanzen. Ich kann mit dem handeln. Für diese Lanzen. Oh, ganz schön günstig. Hey, die kann ich auch bestehen, die Kollegen. Ah. Ich kann die Kollegen einfach beklauen. Das ist ja herrlich gut. Ja, die, die sind doof. Also bei denen kann man echt gut klauen. Also bei dir hier. Uff. Was sagen wir, wenn wir die beklauen wollen? Ich glaube, ihr könnt ein Schnippchen schlagen. Ah. Ja. Ja, ja, ich will diese Lanze haben. Gib mir her. Verdammt. Komm, Herr Leon. Herr Leon. Herr Leon, come on. Sei so gut. Ah. Keine Chance. Wäre aber zu gut gewesen, ne? <lacht> den Captain zu bestehlen. Naja. Suchen wir den Händler. Vielleicht finden wir den irgendwo hier oben. 
frag mich nur, wie wir irgendwo großartig... Uh. Uh. Uh, das ist teuer. Hm. Uh, ich will es gerne haben, das Gewand. Und die Lanze auch. Die Lanze scheint sehr, sehr gut zu sein. Dann müssen wir erstmal den Händler finden. Und der muss irgendwo hier sein, richtig? Ja, da haben wir ihn. Hallo. Hallo. Ich habe einen Laden vor kurzem erweitert. Das hat bisher allerdings keine größeren Gewinne eingebracht. Oh, das ist ganz schön günstig. Ein legendärer Schild. Mit seinem beeindruckenden Gewicht kann er... Ich kann ihn einen unteren der Arm kann man halten. Wow, er hat alle möglichen Arten von Schilden hier. Es hat mich viel Zeit gekostet, Waren von dieser Qualität zu versammeln. Für ein gutes Geschäft bin ich immer zu haben. Ja. Gegen die alte Karte tauschen. Ja. Aber ich meine, hier war noch... Oh, der eine Typ hier unten ist weg. Hm. Konnte ich nicht irgendwo hier richtig gut eine seltene Sache noch klauen? 3% oder so? Oh, Däuchen. Meine. <lacht> die haben ziemlich gute Sachen an sich. Ziemlich viele Waffen. Und ziemlich geile Sachen an sich generell. Hm. Ich meine nur Victor Speer. 3%. Damn. Zauberermesser. Damn. Der wäre für Primrose gar nicht mal so schlecht. Aber ich glaube, wir hatten, haben da schon ein besseres Messer für. Dennoch, wie wir das Gewand haben. Dieses Zauberergewand dingens hier, dem hier. Kaufen wir es mal einfach. Gewand der Flamme. Sehr hohe Abwehr, vor allem im elementaren Bereich. Und maximale FP wird erhöht. Kein Schnäppchen. Damn, Tressa, warum? Ich hab dir doch alles gegeben, was ich wollte. Na gut, ähm, die Rüstung hier gibt elementaren Angriff. Die hier nicht, aber gibt es maximale FP. Und die möchte ich gerne noch verteilen. Und zwar... Oh, ich kann es ihr geben. Hm. Wer könnte es brauchen? Du könntest es brauchen. Weil du hast ausweichen. Sein Ausweichen ist abnormal hoch, müssen wir mal feststellen, ey. Habe ich da auch irgendwas zum Ausweichen? Nee, ne? Doch hier. Ich kann es doch erhöhen. Aber ich will seine physische Verteidigung einfach senken. Hm. Wenn er nicht getroffen wird, macht das nichts. Na, dann kriegst du das. Die Weste. Das Gewand. Geil. Na gut, hier bitteschön, mein Herr. Die Person geben, was sie braucht? Ja. Ah. So schnell zurück? Ich habe ein Versprechen gegeben, oder? Und daran halte ich mich. Immer. Donk. Damn, das ist ein riesiges Schild. What the fuck? Alle Achtung, ich kann kaum glauben, dass du ihn tatsächlich gefunden hast. Aber dieses Symbol und das Gewicht. Und all diese Kerben. Es gibt kein Vertun. Das ist der echte Schild. Most Ab vielen Dank, junge Dame. Hier ist die Karte, wie versprochen. Dankeschön. Idiot. Aber wie hast du es nur geschafft, diesen Schild zu bekommen? <lacht> ja, ich bin Händlerin. Und wir haben so unsere Mittel. Solch einen berühmten Schatz zu besorgen, ist schon eine Leistung. Du hast Potenzial, junge Dame. Und eine Menge davon. Ernsthaft, wer soll diesen Schild tragen eigentlich? Der ist, der ist so groß wie die Person. Hm. Die 8000, die hat man mal hingeblecht hat, ne. Leon, was? Ein Schild für eine Karte, richtig? Was beschäftigt euch so, Hanit? Ich dachte gerade über Schild und Karte nach. Sind sie wirklich gleich viel wert? Äh, tja, es war schon... Es war ein sehr schöner Schild, sehr stabil. Also kein schlechtes Geschäft. Naja, vielleicht ein bisschen. Aber aus meiner Sicht ist Herrn Leons alte Karte sehr wichtig. Also hat sie für ihn auf jeden Fall den größeren Wert. Genau. Was für, das, für den einen Müll ist, ist für den anderen ein Schatz. Wie ich meine Ware auspreise, ist egal. Entscheidend ist, was die anderen zahlen wollen. Nur darum geht es beim Handel. Also braucht es zwei Parteien für die Preisfindung. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Eure Arbeit ist tiefkundiger, als ich dachte. 
Allerdings, so interessant wie die Jagd, meint ihr nicht auch? Dem muss ich zustimmen. Hm. Hm, da fand ich das mit dem Herrn Firion irgendwo interessant, das Gespräch. Naja. Leon! Mr. Leon! Ich habe euch etwas mitgebracht. Na? Alter, das Karte. Jetzt sag nicht, dass du dir die Mühe da aufgeladen hast, den Schild zu finden. <lacht> das sage ich's nicht. <lacht> sehr danke, Mädchen. Sehr danke. Danke sehr. Verdammt. Sehr danke. Sehr danke, ja. <lacht> Dankeschön. Herr Leon, es war, wirklich, war es wirklich für euch in Ordnung, die Karte bei dem Händler zu lassen? Als ihr die ansaht, ansaht, las ich Verzweiflung in euren Augen. Ich hatte das Gefühl, dass sie euch gehören sollte. Deine wachsamen Augen erstaunen mich immer wieder. Ich will dir eine Geschichte erzählen, Mädchen. Über Balthazar und mich. Als wir zum ersten Mal dem Ruf des Meeres folgten, waren wir noch jung. Mit zunehmendem Alter machten wir uns einen Namen. Balthazar wurde bekannt als der wilde Adler und ich als die Seeschlange. Unsere Schiffe trotzten den Wogen und unsere Namen fegten wie Donnerhall über den Himmel. Balthazar, that bastard. You're too slow, Leon. Aye, Captain Marvius. <laughs> I think he'd have learned after all these years. Captain Obvious. Enough. Else I'll cut out your tongue and feed it to the gulls. Now I'll be taking this island's treasure if you don't mind. I do mind, but it isn't mine. Do whatever you please. Do you remember when we were lads, Leon? Starve and slum, stealing to survive. We dreamt of just growing up and had to fight tooth and nail to reach the top. Nothing was ever easy for us. In this world, the strong take while the weak quake, and we became strong. Ye never change, Leon. You say it like you're any different, Balthazar. Not everyone stays the same forever, matey. Balthazar. Sein Blick schweifte immer in die Ferne. Er starrte weit, sehr weit hinaus. In Richtung eines scheinbar unerreichbaren Ortes. Die Zeit verstrich, doch eines Tages. Can I tell you something? 
I never wanted to be a pirate. What? When we were lads, I dreamt of being a merchant. <laughs> Have you gone daft? Balthazar of the Eastern Seas. A merchant. You're a bloody scoundrel for life. But it be the truth. I wanted to trade treasure from every corner of this here world and bring people together. I lost sight of my dream after becoming a pirate. But these days, it's all I'm Leo, do you have something precious to you? Aye, fine storm this is. How about another wager, my friend? Whoever reaches that island first be the winner. You win. You get that gem you always wanted. Oh, uh -huh, will I now? And what happens if you win? If I win? Ye hand over your most precious treasure. Deal. Ha. Und so begann unser letztes Wettrennen. Aber Balthazar, er verschwand für immer in der stürmischen See. Einige Tage später fand ich sein Schiff an der Küste zerschellt. Balthazar war der Sieger unseres allerletzten Wettkampfs. Oh Mann. Ist er denn wirklich auch gestorben? Hat er die Leiche gefunden oder könnte noch irgendwo als Händler umherlaufen? Sich seinen Traum erfüllt haben. Und das alles nur ein großer Plan ist, um quasi unterzutauchen. Hm, der weiß er schon. Diese Karte zeigt die genaue Lage des Edelsteins, um den er damals gewettet hatte. The Eldrite. Er nannte ihn Eldrit. Eldrit oder El ja, Eldrite hat er gesagt. Eldrite. Auf der ganzen Welt gibt es nur diesen einen davon. Das war mit Abstand der außergewöhnlichste Schatz, den er je geraubt hat. Ich habe keinen Anspruch darauf, wenn ich den. Denn ich sehe mich als Verlierer unseres Wettkampfs. Und. Was sein wertvollster Schatz gewesen? Sein Freund? Hm. Deshalb habt ihr die Karte beim Händler gelassen. Genau, du hast sie rechtmäßig erworben, Mädchen. Daher gehört sie jetzt dir. Wie immer du sie nutzt, ist also deine Sache. Meine Sache. Herr Leon hatte an diesem Tag viel mehr als nur das Wettrennen verloren. Ich glaube, ein Andenken an seinen Freund würde ihn aufmuntern. Und ich hätte nichts dagegen, mir noch weitere Piratenschätze in die Hand zu sehen. <lacht> es wird Zeit, dass jemand diese Karte benutzt. Oh, immer gerne. Kein... Kein Gespräch? Kein Gespräch. Er ist aber noch da. Und ich würde mal schauen. Wie teuer war die, die Lanze, die ich haben wollte? Oh, die gibt wie viel? 173. 
So, im Vergleich zu der Ausrüstung, die wir haben momentan. Haben wir überhaupt eine Lanze, die... Ja, aber nur 38. Ihr habt das wäre gar nicht mal so schlecht, die mitzunehmen. Kaufen! Da wir sie eh nicht stehen können. Geh mal her. Hm. <lacht> Gut. Das ist mal eine schöne, schöne magische Lanze. Äh, vom Leben können wir kurz auffüllen gehen. Ich habe so viel Geld ausgegeben in dem Part. Wow. <lacht> so viel Geld. Ich war, glaube, beim letzten Part war ich bei 120.000 oder was? Verdammt, der Mach. Mist, ey. Die ganzen Waffen, die ich gekauft habe und Rüstungen und Quest-Items im Vorfeld zum Part, ähm, die waren schon arschteuer. Also, die wirklich viel gekostet. Aber ich denke mal, wir werden mal schauen. Wald ohne Wiederkehr. War das der Ort? Das müsste Ort sein. Wo wir hin wollen. Der Wald ohne Wiederkehr. Ja, hier mal Schätze. Ein bunt Heiltrauben. Und wir werden auch mal direkt speichern. Und es sind wieder ein paar Tage her, aber... Naja. <lacht> wir haben halt ein bisschen was erlebt. In der Zwischenzeit. Elementare Gelebe? Sag mir nicht, dass es eine Lanze ist. Wirklich? Come on, wirklich? Wow. Wow, Spiel. Das war gemein von dir. Come on, I've got better things to do. Na gut. Pfeil Hagel. Cool. Dann einmal Nacht, oder? Hanit. Mal schauen, wie viel Blitzanschlag macht mit dem Stab. 2x600 ungefähr. Oh, die sind alle noch im guten Bereich. Ja. Ähm, ich will jetzt keinen Pfeilhagel großartig drauf, sonst sind die alle tot. Mach mal Pfeil Regen, oder? Ah, mach paar Passatsturm. Ah, guck mal, die hinteren. Äh, ich meine, die vorderen haben wir. So. Dann machen wir noch mal... Noch eine Nacht, oder? So, Harnet. Mit seinem Schlag. Ja. Ja. Und ich alle noch. Ach du Scheiße. Äh. Sorcery. Au. Damn. <lacht> Hier, kleinen Mistinger. Wow. Mm. Oh, die hinteren haben belebt. What? Nein, come on. Der ist der Sleep, im Ernst? Oh, what? Ich wollte mal testen, wie es ist mit, mit dem elementaren Schaden, so, aber holy crap, wirklich? Ich meine, come on. Äh, warum ist denn elementare Kleve drin, Mann? Das ist so ärgerlich. Gerade noch so viel Geld ausgegeben für so einen Scheiß. Da. Na gut. Oh mein Gott, zwei Kites? Ja, ja, ernst. Das ist nicht euer Ernst, oder? Kultivierte Kite und eine Kite. Wow. 
Damn. My turn now. Damn. Blood of arrows. Oh, Junge. Achtet gleich mal am Ende des Kampfes auf die Werte, die wir bekommen werden. Holy shit. Was ist das denn? Was ist so ein Vieh hier vorne? Schreckspringe. Mhm. Wow. Wow, den finde ich gute Spitz, äh, Abwehr, wow. Gut, Hanit. Ähm, ist das Schlag? Und wir werden auf jeden Fall den hinteren rausnehmen wollen. Das heißt, wir machen hier einmal stehen auf den hinteren und damit ist er raus. Sehr schick. Der vordere, ich denke mal, der wird nicht allzu viel machen können. Hoffentlich. Okay. Das ist gut. Ein Prozess schon, was der Hell? Ähm. Ja, wir müssen mal Bestien einsetzen mit Tarnet, das fällt mir gerade so ein. Nutze ich viel zu selten. Ich habe keine Ahnung warum. Keine Feuerschwäche. Lichtschwäche könnte es sein. Ja, wahrscheinlich. Lichtschwäche hast du. Ja, definitiv Lichtschwäche. Eine große Feder. Huh. My turn. Damn. Come in if thou darest. Ein Prozent Chance. Drei Pro What the hell? Das steht immer noch, Alter. Für, jawohl, ein hinterher. Oh, crap. Oh, Das ist eine Menge Kohle und eine Menge Erfahrungsroute. Wow. Doppelter Kite-Encounter. Why? Oh, ist ein Händlerlager. Oder Piratenlager oder sonstiges Lager. Stille Bandana. Bandana. Bandana, na, na, na. Moment, jetzt machen wir's. Chakramband. Ausweichen. Uh. Uh, ein Ausweichen-Ding, das ist super. 111. Freaking, ey. Übertrieben. Ist wirklich die Elementargel reingeballert? Statt die Imperialanze? Wow. Ich frage mich, warum? Sehr ungewöhnlich. Hm. Sehr, sehr ungewöhnlich. Aber gut. Kann ich mitleben. Kann ich mitleben. Geh tiefer in den Wald rein. Ah, what the f wow, was zum Teufel? Oh, Alter, nein, was zum... Nein, warum? Oh, Mann. Warum?
What? Der keine Feuerschwäche? Ach, scheiße. Ich bin gerade so spontan ein. Ich habe gar keinen äh, Heiler im Team. Oh, oh. Nee, ich kann nicht in Kirmen. Das ist ärgerlich. Sehr ärgerlich. Vier Angriffe ausweichen könnt ihr ja mitmachen. Oh, Kacke. Äh. Ich finde es nicht gut, dass ich denen keinen Schaden machen kann. Großartig. Aston, rufen. Aston, ruf. Mach weg. Feuersturm, komm. Oh, come on, wirklich? Alter. Alter. Komm, Ziege. Keine Sch Why? Nein. Nein, nein, nein. What the fuck? Spiel, why? Warum, warum, warum tust du sowas? Ist es dein Ernst? Ehrlich jetzt? Ich habe nichts gegen diesen Typen, alter Schwede. What the fuck? Keine Feuerschwäche, scheiß Dinge. Oh, das kann ein Problem werden. Oh, doppel kite encounter weg. Wäh. Oh, Mann. Ach, so eine Schande, ey. Ich will mein Team ein bisschen umstellen. Das ist ätzend. Oh, das ist super ätzend. Fucking, ey. Ich will mein Team auf jeden Fall ein bisschen umstrukturieren müssen. Gebt mir eine Sekunde. Ach, du Kacke, was? Warum ist das Ding Gefahrenstufe 48? What the hell? Ich glaube, ich bin in ein falsches Gebiet gelaufen. Ach du Kacke. Ja, kein Wunder, dass das so schwer ist. Wenn das Gebiet 48 sein soll, das kann doch nicht richtig sein. Das ist der richtige Weg. Verge Fahrt zum Vergessen, Gott, oh Gottes Willen. What the fuck? Kein Wunder, dass ich keine Chance hat gegen die Viecher. Was ist denn das für ein Scheiß? Wieso kann man bitte in den falschen Weg reinlaufen? Alter! Nicht vergessen, in Grotte, da ist der Wald ohne Wiederkehr. Mal, warum machen die so einen Schaden da? Was zum Teufel ist mit denen denn falsch? Ah, oh, so ein Mist. Ich hätte das auf Level achten sollen. Das war mein Fehler. Es war mein Fehler. Ja, dafür haben wir die ganzen Vögel ganz schnappen gemacht. Das heißt, wir sollten gegen dir kein Problem mehr haben. Na, zumindest wissen wir alle Schwächen von denen. So ein Scheiß. Und da habe ich extra ein Team umgestellt. Ach, so ein Mist. Na ja, gut. Firion ist jetzt quasi der Damage-Dealer, der magische Damage-Dealer. Hanet ist wieder physische Damage-Dealer mit, mit Pfeil und Bogen, mit Axt. Und mit, ähm, ja, Pfeil und Bogen und Axt nur. Tressa ist Tank. Reins auf Tanken ausgestellt. Äh, das kann sie gut. Das kann sie gut. Ja, das kann sie gut. Und Primrose immer noch Support. Sehr guter Support. Oh, meine Güte. Ey, was ein... Was ein Mist von einem blöden Scheiß das Pech gewesen ist, ey. Oh, nein. Ich meine, zwei Kites in einem Match zu finden, in einem Kampf, ist übel. Übel selten, denke ich mal. Aber so ein Pech zu haben wie ich, ey, der Witzke, ey. Hannets neu, äh, Hannets Gefähigkeit, Geduld ist nebenbei ziemlich nice. 25% Chance, dass man am Ende der Runde nochmal angreifen darf. Unfassbar gut. Unfassbar gut. Wow, es hat überlebt. Oh. Ja. Das Schweinchen hält aber ganz schön viel aus. Wow. 
my turn. <laughs> Don't play. Tod. He. Where's the nearest tavern? Nur schade um die ganzen Erfahrungspunkte und all so ein Kram. Oh, das waren 1500 oder so, ne? 1500 Erfahrungspunkte? Wow. So eine Schande. Die alle verloren zu haben. Naja. Kann man nichts machen. Müssen wir den anderen Weg gehen, aber es hat mich so gerade derbe aufgeregt. Es hat mich so derbe aufgeregt. Ich habe mal echt mal überlegt und überlegt, wie ich das Team zusammenstellen soll. Verdammt. Hallo, Krabben. Hm. I'm ready. Hallo, ihr kleinen Krabben hier. Habt ihr eine dunkle Schwäche? Nein. Warum habt ihr keine dunkle Schwäche? Warum habt ihr nie dunkle Schwächen? Das ist gemein. Keine Schwertschwäche? Oh. Ogen? Nö. Auf jeden Fall habt ihr als Wassertyp bestimmt. Na, ja, was soll's? Ihr habt eine Feuerschwäche. Auch nicht. Elektro. Wirklich? Vielleicht? Ach, rufen wir mal eine Bestie. Hallo, Bergziege. Nö. Keine Lanzen. Eis? Nö. Äh, what? Hey, what? Was habt ihr für eine Schwäche? Solch. Wow. Zu so doof, dass solch keine AOE-Angriffe hat. Hm. Wäre aber zu schön gewesen, ne? Ah. Schlag. Natürlich die Elektroschwäche. Blöd. <lacht> blöd. Blöd, 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 blöd. Oh, die wird sich ziemlich häufig die Fähigkeit an sich. Wow. Hätte ruhig ein bisschen mehr Schaden sein können. Tot. <lacht> 500 im Autoangriff, einfach so. Ue. Na gut. Ah, wir sollten uns langsam mal konzentrieren auf die Mission. Und auf die Kiste da vorne. Und auf die Kiste hier vorne. Nein, die Kiste da vorne rechts und dann links zum Speicherpunkt. Und von dort gehen wir dann ab in den Wald. Oder zur Grotte eher. Ist das ein fliegender Pinguin? Nice Vogel, wirklich hier? Ungewöhnlich. Unge ungewöhnlicher Ort für so ein Pinguin. Ich meine, ich sag nicht nein, aber... Why? Au. Au. Passat. Passabel. Wow, die können wirklich Eis attacken? Ah. Fall. Hui, hui. Die ganze Aktion von gerade mich ein bisschen müde gemacht, ehrlich. Bisschen. Gelehrter. Macht mal schön mit einem Schlag. Wow, what the hell? Das war krass, what the frick? Night out. Für nicht allzu viel Schaden. Die ist wirklich einfach nur wirklich da. Wirklich. Wirklich, wirklich, wirklich da. Um einfach rumzusitzen. Ja. Sie sitzt einfach nur rum und bufft eigentlich. Das ist ihr einziger Grund zu existieren. Nebenbei, Axt. Und es ist traurig. Es ist so traurig, so traurig, so traurig. Oh. Ah. So, speichern wir erneut. Es hat wirklich unverhofft lang gedauert, diese blöde Aktion da gerade. Äh, mit den. Ich hätte Ellie nicht gedacht, dass ich da platt gemacht werde von diesen Scheißdingern. Die vergessen Grotte, Stufe 34. Hier drauf achten sollen. Ach, Mist. Sie hat 2000, 2000 Geldanheiten, wenn sie. Wow. Tressa, du bist herrlich. Ah, mal schauen, wie weit kommen wir denn hier? Oh, zwei Kisten. 
Ein Encounter. Ein Skelett mit Cowboy-Hut. Yes. Tanz für uns. Au. 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 Hört ihr mal auf, ob sie drauf die ganze Zeit? Ist das schlimm? Alter. Das ist ja richtig übel. Er hat eine Dolchwäsche. Haha. <lacht> Voll geheilt. Gut. Die da hinten haben alle Bogenschwäche. Das heißt, ihr seid jetzt alle da. Why? Einer. Hm. Alle bis auf einer Seite down. Und trotzdem kriegt ihr alle Schneesturm ans Gesicht. Ans Gesicht, ins Gesicht gescheiert. Und nur die eine Fledermaus. Und die nehme ich jetzt aus. <lacht> Und dann bist du tot. Ich könnte mir überlegen, ob ich Tressa nicht eventuell sogar umbauen möchte. Ähm, zur Heilerin. Also zur reinen Lichtheilerin. Ja. Können wir die nicht großartig angreifen, aber ich könnte wenigstens auf einen guten Team-Healing hoffen. Aber momentan ist nicht der einzige Charakter, der irgendwo heilen kann, Harnet. Ich hätte mir die Quest da durchlesen sollen, dass er steht, geh nach äh, Westen. Südwesten und nicht nach Westen raus. Oh. So ein Mist. Naja, passiert. Gut, äh, aber gehen wir jetzt trotzdem mal den Weg hier entlang? Oder hier unten was? Das ist auch nichts. Ah. Mhm, das sage ich auch immer. Ich habe bessere Sachen zu tun, aber dann hören die trotzdem nicht darauf. Nö. Aua. 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 Die Arschgeigen ihr. Sterbt. Ah, sie haben überlebt. Schade. Hm. Sie macht nicht allzu viel Schaden als Kriegerin. Nicht wirklich. Allerdings kann sie immer noch das machen, was sie gut kann. Ja. Mit Wind. Ein bisschen. Und damit es nicht so ungreinheiten kommt, Schneesturm. Und der Bengel da vorne kriegt auch noch was mit der Axt. Mit der Lanze. Und mit dem Schwert. Und mit. Heil. Wie der davon keine Schwächen hat. Hm. Bis auf den Dolch. Ungewöhnlich. Vielleicht den Stab, aber mit dem Stab greift kein Mensch an. Niemand würde in einem RPG von Square Enix mit einem Stab angreifen. Niemals. So. Nochmal gespeichert? Sind wir schon mal am Ziel oder was? Das können wir gar nicht vorstellen. Ah, da ist eine Kiste. Und anscheinend ist da noch was anderes. Oh, das sind große Eisdinger. Ah, ich wette, die haben Feuer schwächen. Äh. Der Typ auf jeden Fall nicht. Au, oh, Donnersturm? What? Das ist halt Eis. Aua. Blitzelement? Oh, Blitzelement Konter ist Wind, oder? Oh Gott, was?
Mist. Ähm. Testweise. Ja. Oh. Backe. Fliehen. Mist. Oh. Zum Glück habe ich gespeichert, wa? Oh Gott, da kommen wir in Kon. Das ist ja grausam. Oh, das ist ja grausam, grausam. Einmal bitte wieder beleben, ja? Danke. Und wir haben keine mana punkte mehr. Oh, Backe, 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 Kuchen. Der Bäcker hat gerufen, rufen. Kiste. Vorschl äh, Vorschlaghammer? Was im Teufel ist ein Vorschlaghammer für eine Waffe, bitte? Keine Axt. Keine Steine, kein Dolch, kein, St kein Stab. What the hell? Ein physischer Stab? Erzähl mir nichts. Ha. Huh. Ich meine... Okay. <lacht> Warum zu toll wird man das spielen? Ein physischer Stab. Jetzt mal ernst, warum? Wie? Und wo? Und warum? Warum will man das spielen wollen? Ja. What the hell? Ethin Serpent. Äh, Serpent. Äh, Serpent. Kacke. Ach, scheiße. Aua. 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 Äh, das ist nicht gut. Habt ihr vielleicht eine Bogenschwäche? Please. Ich habe keine Mana-Punkte. Nein. Habt ihr vielleicht eine Lanzenschwäche? Nein. Crap. Äh. Ach, come on. Es werden so viele Angriffe. Boy. Aua. Aua. Alter, was zum Teufel? Du bist allein, was er flieh. Oh Gott sei Dank. Oh, was zum Teufel? Oh nein, nein, nein. Oh, nein, 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 nein. Oh, das ist ja ganz schlimm. Ähm. Das ist nicht gut. Ich habe genug Schalltrauben, nutzen wir die mal. Und ich bin aus. Ich habe keinen äh, Halltrauben mehr. Oh, Backe. Also diese, diese Elektro-Dinger sind schlimm. Oh, da vorne leuchtet was. Aber ich sehe eine Kiste da vorne. Wo man von hier rankommt. Haha. Warum ist diese Höhle wieder so riesig groß? Mit euch komme ich klar, aber die anderen Dinger in der Höhle sind ja richtig schlimm. Aua. Aua. Crit natürlich. Die kritten so gerne hier, wa? Schlimm. Glaub, hauptsächlich werde ich im Kampf so kämpfen, dass Hanet halt Schaden macht, ein bisschen mal heilen darf oder heilen muss. Mit Primrose. Ich kann auch Primrose die Heilerrolle geben. Dürfte auch gut funktionieren. Äh, aber 
mit Primrose dann versuche, irgendwie zu buffen an Leute. Da kann sie ja immer noch angreifen bei. Mit Glück. 50% Chance. Und da müssen wir schauen, ne? Weil Hanet mit ihrem Doppelschlag macht einfach so einen derben Schaden. Auch Autoangriffsmäßig. Das ist nicht mehr feierlich. 15.000! Was zum Geier? Und da hinten ist die letzte Speicherstation. Olive des Lebens. Ah. Da oben geht's noch weiter und hier geht's noch weiter. Aber hier scheint das Ende zu sein. Die speichern mal vorsichtshalber. Sehr viele Speicherpunkte. Nebenbei bemerkt. Ziemlich viel. Äh, aber da scheint der Ding zu sein. Da hinten ist auch noch was. was ist das in der Ferne da? Was ist das mit den Geistern hier? Die nervt. Ich wünsche, ich wüsste eure andere Schwäche. Aua. Hm, dunkel ist es nicht. Solche sind es nicht. Schneesturm ist es nicht, machen wir Feuersturm. Es ist Feuer. Wirklich? Feuer ist eure Schwäche, das ist ja gut zu wissen. Nur, ich müsste jetzt mal ganz, ganz fix einfach nicht bei ihnen rausnehmen. Oh, es geht auf alle. Stimmt ja, da war ja was. Oh, crap. Aua. Au. Not like this. Oh, Kacke. Die machen so einen Schaden, das ist abartig. Jetzt vielleicht? Arnit? Kriegst du alle? Einer ist raus. Willst du den Rest? Nee, keins war dank. Schade. Ich hab gespeichert. Ist alles okay. Was zum Teufel? Schon wieder gestorben. Das ist ja echt schlimm. Es könnte an der team Compilation liegen, aber holy crap, machen die einen Schaden hier. Ich will mein Team ein bisschen umstellen. Die machen hier richtig viel Magieschaden. Habe ich irgendwas, das Magie-Verteidigung gibt? Mehr. Mehr Verteidigung für Magie. Inventarverteidigung habe ich ausgerüstet. gold ist ausgerüstet. Ausgerüstet. Ah. Da habe ich ausgerüstet, das Zeug. Was für ein Geier. Was macht denn dann so übertriebene magischen Schaden? Ah, Kiste. Skorpione. Und wieso werde ich eigentlich überrascht? Das ist schlimm. Das kann ja nicht angehen, dass ich jedes Mal, jedes einzelne Mal überrascht werde von den Dingern. Gift ist sehr ekelhaft, wisst ihr, ne? Gut. Sehr nice. Ice. 
And that's that. Ein belebender Stein. Was genau ist ein belebender Stein? Bewahrt vor, bewahrt vor sofortigen Tod. Nice. Kein schlechter Effekt. Kein Sofort-Tod. Also kein Instant-Death-Dingen. Cool. Aber insgesamt gesehen. Oh, das wird wahrscheinlich grausam, der Boss werden. Oh, fuck off. Nö. Wir wissen eure Schwächen. Ich weiß eure Schwäche. Feuer. Ah. Oh. Hier vorne auch. Finde ich gut. Alter, dieser Schaden von diesen scheiß Donnerviechern, das ist ja grausam. Keine Schwäche gegenüber Schwertern. Hm. Will man vermuten, wa? Gegen Dolche aber. Und was Bestien sind, könnte ich ja theoretisch eine fangen. Hm. Wenn sie überleben. Wow. Hm. Gut gezielt. Blöde Sache. Wow, der eine hat echt überlebt. Au. Hanet fangen diese Scheißbestie. Mist. Gab es eine Fähigkeit, mit der ich Gegner als letztes angreifen lassen kann? Äh. Wie auch immer. Stirb. Wow, es lebt immer noch. Wirklich? Let's do this. Wirklich? Du hast so einen scheiß Angriff drauf? Wow. Presse, ich bitte dich. What the hell? Diese Viecher hier drin machen abartig viel Schaden. Das ist nicht mehr feierlich. Nicht mehr feierlich. Den Schaden, den die ausführen. Nee, es geht gar nicht. Es geht vollends gar nicht klar. Na gut, gehen wir zum Boss. Was soll's. Gehen wir zum Boss, gehen wir zum Boss. Ich will das Kapitel durchkriegen. Das da muss ich aber noch den Boss besiegen. Ich frage mich nur, was es ist. Uh. Ah, Löchen. 
Eine grüne Schatzkiste. Was ist das? Let's do this. Es kommt in meine Richtung. Uh oh. Gift. Uh, uh, nein. Oh, ich kann sie nicht zähmen. Schade. Uh, nein. Wenden? Nein. Aber zwei Angriffe, muss man sie merken. Uh, trotzdem nein, danke. I guess. Uh, Blitz. Nein. Hm. Was für ein Mist hier bist du denn, ehrlich mal? Giftzahntiger. Wow. Schöne Anspielung an Silbelzahn, aber wow. Why? Warum existierst du so, wie du bist? Bitte? Was hast du für Schwächen? Lanzen. Ich habe nicht gelernt. Na. Na gut. Ich lasse ihn mal fünf Runden lang eher Tresse angreifen. Und als nächstes mache ich die Verteidigung erhöhen. Für dann drei Runden? Oder ich lasse es Primrose machen. Ich lasse es Primrose machen. Greif mal lieber an mit einmal Lanze. Tänzer. Mole Dance. The mole. Genau. Du machst einen Zusatzangriff hoffentlich? Nein? Okay. Wir hatten gehabt äh, Elektromarink, gar nichts. Eis sieht nicht danach aus, es sieht eher aus wie Feuerschwäche. Ja, natürlich. Aber vergiftet. Aber aber. Ähm. Oh, verdammt, ich habe die Attacke nicht gelernt. Ach, so ein Scheiß. Na, dann machen wir noch hinterher einmal einen Präzisionsschlag mit dem Bogen. Auch, oh, wirklich? Oh, wow. Wirklich? Du hast so eine Schwäche? Ich meine, das nutze ich ja gerne aus, aber wow. Hm. Primrose. Er kann nächste Runde zweimal angreifen. Ach du Kacke. Ähm. Hm. Elementare Angriffe verstärken? Nee. Physischen Angriff verstärken. Bitteschön. Ich hoffe, er hat nicht seine Schwächen. Das wäre sehr doof. Hm. Apotheke, Amputation. Let's go. Sie kann, sie kann leider nicht über Maximum hinausgehen momentan. Sie müsste dafür die Fähigkeit bekommen, die maximale Fähigkeit vom Krieger. Heißt, also muss sie als Krieger rumlaufen lassen. Das wird schlimm. Äh, wir werden auf jeden Fall machen... Einmal... Oh, die Rast. Gift weg. KP wiederherstellen. Oh, er hat höhere Verteidigung. Oh, und trifft alle. Mit Gift. What the hell? Alle vergiftet. Damn. Aber wissen seine Schwäche? Seine Schwäche ist Bogen. Das heißt, Fallregen oder Zielen. Ich könnte erstmal Zielen machen. Bessere Genauigkeit, genau. Au, ich Schaden. Uff. Dann können wir sie vor dem Boss angreifen lassen. Irgendeinen von denen? Nee. Mist. Okay. Dann sehen wir jetzt mal einen Angriff. Be 
Und Zufallsangriff, sehr schön. Ähm, das ist schlimm. Du darfst nochmal Rast machen. Hätte ich es anderswo machen sollen. Äh, wir schon gehen. Feuersturm. Und jetzt müssen wir hoffen, dass wir sechsmal treffen. Hahaha. Ha, ha. Ich habe die Fähigkeit nicht gelernt. Das ist doof. Sonst hätte ich gesagt, okay, wir machen das mit dem... Ah, nein. Leider nein. Leider nein. Ich habe voll machen sollen. Hm. Na gut, wir haben noch eine Runde lang, dass sie uns angreift. Und wir können einen Seitschritt machen. Das heißt, wir weichen die Mange raus. Hey. Es ist einfach ein Feger. Die ist kein Feger. Die ist kein Feger. Fuck you. Oh, der trifft da sogar. Ah, okay. Okay, das ist doof. Äh, wir werden mal Hane teilen. Oh, wir machen einen Bund. Ne, wir machen nur die einzelne Heilung. Dann machen wir Apotheker beleben. Geduld, wir sind nochmal dran. Dankeschön. Das heißt, wir können nochmal erste Hilfe machen. Das ist schön, Ross. Boah, dieser Schaden, ey. Dieser Giftschaden ist so widerlich. Ähm... Ich denke mal, die Verteidigung. Ach. Wir müssen noch mehr Feuerschaden machen. Wir müssen das Ding runterhauen. In den Bereich, wo wir es eventuell in der nächsten Runde... Ja, wir machen es in der nächsten Runde umhauen. Das heißt, wir machen jetzt in der Runde auf jeden Fall... Äh, nochmal aufstacheln. Wir machen einfach einfacher aufstacheln. Wir werden ihn dann. Oh, wir werden jetzt mal kurz auf jeden Fall heilen mit einem Buntheiltraum, aber sonst immer drauf. Alter, dieser Schaden. Aua. Doppelter Angriff. Bam. Können wir uns dann einmal bitte Aston ranholen? Ehrlich von vorne rein machen sollen. Und der Depp macht natürlich das Falsche. Arsch. So, Feuersturm. Hat leider keine Schwäche gegen mal so ein Zeug, was ich haben will. Hat aber immer noch eine Schwäche gegenüber dem Salamander. Schön. Weiser Lamanda. So. Du wirst dein. Wir könnten Hilfe anheuern. <lacht> nee. Ähm. Wir müssen einen Seitschritt machen. Denke ich mal. Ja. Mach einen Seitschritt. Oh Mann, das ist echt mies. Mit dem Schaden und allem, den wir reinkriegen. Bei Primus muss ich es auf jeden Fall heilen. Aber dann der Kollege kann angreifen. Komm, mach Feuer. Du machst gar keinen Schaden, Mann. Alter, machst du gar keinen Schaden. Nicht gut, Mann. Wir werden es mal nutzen, um Haar zu heilen. Zum Glück habe ich so viele Items zum Heilen. Hm. Apotheke, Amputation, let's go. Drauf da. Out of my way. Gelehrter Dieb. Lauffeuer. Was ist schon zur Hälfte down? Geduld? Fragezeichen? Jawohl. Sehr schöne Fähigkeit. Sehr guten Schaden kann man da rausholen. Zehn Schilde, Alter. Oh shit, Fearon ist down. Und schon wieder vergiftet. Das ist ja grausam. 
Oh, dieser, <lacht> dieser Gift. Dieses Gift. Ist voll das krasse Kraut, Mann. Oh, drei Angriffe. Wirklich. Feuer? Du machst immer das falsche Astor. Du bist so ein Arsch. Ach. Gut, 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 gut. Ich habe noch zwei Angriffe zum Ausweichen. Das heißt, aufstacheln. Primrose darf mal kurz wiederbeleben. Das ist keine gute Teamkomposition, Ellie nicht. Keine gute Teamkomposition. Und ich habe keinen Mana irgendwie. Aber ich kann seinen Angriff nach hinten setzen, nächste Runde. Ja, werde ich auf jeden Fall machen, ey. Das hat gerade riesen, riesige Priorität. Wait, what? Was stand da? Mein Gift, das Gift wird auf alle BP und so weiter verdingenst? Uh, what? Ich müsste es mal kurz wegballern. Ähm, um, what? Nerviger Boss ging jetzt nervig. Aber what? Äh. Okay. Du brauchst auf jeden Fall ein bisschen Pflaumen. Oh, Backe. What the hell? Wie viel Schaden hat es gemacht, bitte? Ein bisschen viel, wa? Der Boss ist aber fast down. Das ist ja er erstaunlich. Er hat nicht allzu viel Leben. Aber er macht sau ekelhafte Fähigkeitsangriffe. Wow, 1000 Schaden. Oh, kacke. Äh, vier Jürgen können bitte ausweichen. Nein, okay. Oh. Wenn Tressa das alleine machen sollte, das wäre so lächerlich. Fucking ey. Ah, das ist schlimm. Das ist schlimm. Sehr schlimm. Sehr schlimm. Sehr schlimm. Bam, bam, bam. Let me help. Komm, Hanne, steh auf. So eine Verschwendung an der Olive, aber... Äh. So eine Verschwendung, aber es ist nicht großartig notwendig, dass ich auch spare, denke ich. Immer noch. Ich habe so viele von denen und ich kann gut farmen. Au. Okay. Okay, Spiel. Nett von dir. Hat der gerade Tress auf einer HP runter gehauen? What the fuck? Ist er denn Vollballer? Was geht mit dir falsch? Alter. Äh. Au. So ein verkackter Drecksboss. Das hat nicht gereicht. Shit. Das war ein YOLO-Move. Das war ein YOLO-Move. Oh, was ein Scheißboss. 
Ah, was ein Scheißboss. Der ist so einfach, aber der macht so ekelhafte Effekte. So ein scheiß einfacher Boss, aber der macht so ekelhafte Effekte. Was soll ich dagegen machen? Ihn umhauen. Ich weiß, aber... Why? <lacht> Warum ist die ganze Mission von Tressa so ekelhaft? Ich verstehe es gar nicht. Letting my arrow fly and true. Rain and arrows up on them. Out of my way. Never missing. I shall cleave it in two. My turn.
arrows up on them. Doch gar nicht mal so schlecht aus. Ein bisschen Gift, kann ich schaden. Und als andere? Naja, das andere ist halt ziemlich, ziemlich gut gelaufen. Es ist viel einfacher, wenn Tressa diese bekloppte Fähigkeit hat, diese 1000 Speere. Dann, dann haut sie einen guten Schaden raus und der. Ja, der nimmt das Schild von dem Ding so einfach runter. Ach, ist das doof. Das ist jetzt von Anfang an nicht hatte. Mann. So doch gelaufen. Egal. Hau mal weg. Allzu viel hat er nicht mehr. Dann können wir endlich auch den Part beenden. Hahaha. <lacht> 1000 Speere. Er ist überlebt. Okay. Ähm. Hm. Ich habe nicht einmal heilen müssen. Nebenbei bemerkt. Nicht einmal. Äh, Präzisionsschlag. Gott damit. Immer noch nicht. Okay, ähm, Firion, du hast doch ein Lauffeuer, ja. richtig? Dankeschön. And that's that. Ich würde gerne wissen, wie viel KP es vorher überlebt hat, immer. Das, das war traurig. Also die zwei Versuche, die ich vorher hatte, das waren echt traurige Versuche. Das war im roten Bereich, es hat so viel Schaden kassiert, es ist einfach nicht umgekippt. <lacht> ja. ja, jetzt ist er down. Das war kein guter Part für mich insgesamt gesehen. Och, das der Anfang mit dem falschen Wald reingelaufen. Oh. Doppelt Kites. Ah. Das ist die Stelle, die Balthasar auf der Karte markiert hat. Wow. Schöner Echo-Effekt, wow. Er ist wunderschön. Und was ist das? Ein Brief? Yeah. Adressiert an Herrn Leon. Dann werde ich dafür sorgen, dass er ihn bekommt. Den Eldrid und Brief an Balthas äh, von Balthasar. Für Herrn Leon. Ich bin froh, dass er mich hier zurücklaufen muss. Ja. Gut. Ähm. Leon! Mr. Leon. Ich bin der Karte gefolgt und habe das hier gefunden. Hä? Huh? Hä? Huh? Da gibt es keinen Zweifel. Das ist der Eldrid. Der befand sich ebenfalls... Der hier befand sich ebenfalls in der Truhe. Mhm. Ein Brief? Did you ever find what's most precious to you? Balthazar. Leon, what's more precious to you than anything in the world? Most precious? All my treasures are precious. <laughs> I didn't mean gold or gems, Leon. Then what did you mean? Do ye have something so dear to your heart that ye'd risk life and limb for it? When we were lads in that poor town, we thought having riches was all there was to life. But I've been wondering lately if that's the life worth living. And then I wonder what life is worth living. 
I use me strength to steal from the weak. Just like you, Leon. And it took years of looting to realize that none of it meant anything to me. No. Not everything that glitters is gold. After the final race with Balthazar, I couldn't stop thinking about his last words. If I win, you hand over your most precious treasure. But what was my most precious treasure? In the coming days, I kept asking myself the same question. But I never came to an answer, until one day, I realized. I'd obtained nothing. Just like Balthazar, I no longer had a reason to continue as a pirate. my flag. And I dedicated myself to repairing Balthazar's ship. I decided to pursue the dream of my friend in his stead. And so, I became the captain of a merchant ship. I want you to keep that stone, lass. Really? But it belonged to your friend. This letter is all I need. That stone holds no meaning to me. Are you sure? Everyone has something precious to them. Whether it be land, riches, honor, or what have you, there is an abundance of treasure in this world. But there is only space in one's heart for a single, truly precious treasure. And I found mine. Baltazar's ship. It gave me another chance at life. Mr. Leon? What is your most precious treasure? It's... I... I don't know yet. But I know I'll find it someday. Aye. With those keen eyes, I have no doubt you will. But be prepared. Your life will never be the same after. Farewell, lass. Bon voyage! <laughs> bon voyage! <laughs> Was? Toodaloo! Toodaloo! Oh je. Ach, das sind bekloppte Typen. I saw Mr. Leon again. He taught me that there is only one true treasure in a person's life. I haven't found that treasure in my life yet. 
but I'll keep searching until I do. It's just a matter of time now. With the Eldrite in hand, I'm ready for the auction. Watch out, Merchant's Fair! Here I come! Und wie auch immer das sein mag, werden wir wahrscheinlich beim nächsten Mal erfahren, wenn wir mit ihr unterwegs sind. Mhm. Wahrlich ein echter Schatz. Ach, Primrose. Nicht wahr? Darf ich ihn vielleicht einmal ansehen? Also, der ist ja atemberaubend. Als ich jünger war, habe ich schon viele schöne Steine gesehen. Aber nie war einer von solcher Reinheit und Farbenpracht dabei. Ha, das kann man wohl sagen. Es ist eine Vergeudung, etwas so Schönes einem Mädchen wie euch zu überlassen. Ich werde ihn tragen. Ey, was? Moment mal, gib ihn mir zurück. Ach komm schon, das war nur ein Scherz. Hier. Also wirklich. Scherz beiseite. Der Edelstein steht euch wirklich besser, Tress. Findet ihr wirklich? Na oh ja, ich meine, man kann direkt durch ihn hindurchsehen. Er ist völlig transparent. Ah. Oh. Da sieht man den größten Schatz der Welt. Und es ist Tresser. Yay! Gut. Damit aber haben wir endlich, 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 und ich habe nach drei Stunden Aufnahme endlich mal das Ding hier durchgespielt, das Kapitel. Tressas Quest absolviert und ihr nächster Ort ist in der Nähe von ihrer Heimat. Ja gut, in der Nähe ist gut gesagt, ne? Also ganz schön ein Stück weg, ne? In ihrem Heimatland. Und zwar große Hure. Jawohl. Und dafür brauchen wir welches Level? Äh, reinzoomen. 45. Ui. Das ist ganz schön spät. Ganz schön, ganz schön spät. Ich denke mal, alle werden so um die 45 rum sein und die werden dann skalieren. Denn alle sind bisher 45. Das heißt, wir können dann wieder aussuchen, bei wem wir anfangen können. Ja. Allerdings, Primrose ist schon Level 40. Das heißt, ui. <lacht> Sie ist ziemlich stark geworden. Ich würde auch vermuten, wir werden dann mit Primrose wahrscheinlich als erstes anfangen, wenn sie nicht das höchste Level haben sollte. Standardmäßig gesagt. Aber beim nächsten Mal haben wir 38, ich schau mal kurz, 40. Ferion ist mit 36 dabei. Ja, haben wir Neferion dabei. Jawohl. Wieder in Quellborn. Also dann, Leute, ich verabschiede mich. Wir sehen uns das nächste Mal. Und ich sage wie immer, bis dahin. Und ciao, ciao.